Et donc, est-ce que pour toi, cette liberté que t'offre cette boîte, et qui est ta boîte, etc., est forcément incompatible avec le fait d'aller chercher de l'argent, et beaucoup d'argent J'ai peur que ça soit incompatible. Mmh. Est-ce que ça l'est J'imagine que non. Mais euh... Pourquoi t'as peur que ce soit incompatible D'où elle vient cette peur Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Exécuté par qui Fabrice Florent. Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, dans, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, f a b f l o r e n si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Kelia, donc, salut Salut Comment ça va Ça va, merci. Merci beaucoup de, de venir dans Histoire d'argent bah écoute, euh, avec plaisir. C'était très, euh, comme je te disais, euh, très impulsif. Mmh. Euh, je me suis dit, j'ai l'occasion, ça fait très longtemps que je veux parler avec Fabrice de trucs. Je vois que je rentre dans ces cases-là de ce qu'il recherche. Ok. Du coup, euh, let's go. Mais alors c'est incroyable parce que ce que tu avais l'air de dire, c'est que tu écoutes mes podcasts depuis un petit moment. Ouais. Et en fait, Histoire d'argent est le seul que tu n'as jamais écouté. Ouais. Mais pourquoi tu viens alors bah, comme je te dis, en fait, j'avais envie de parler avec toi. C'est tout De trucs, ouais. <rire> j'avais envie euh, de... Euh, moi, le, le sujet qui me... Enfin, le podcast qui me nourrit le plus que tu fais, c'est euh, Histoire de Daron, mm. dans lequel, du coup, euh, je ne pourrais jamais euh, non, participer. C'est sûr. <rire> Pour les gens qui ne savent pas, c'est un podcast où je fais parler des pères de paternité, quoi. Voilà. Voilà. Donc, euh, comme ça fait très longtemps que je me dis que j'aimerais trop euh, discuter avec toi, que tu as fait cet appel. Euh, euh, oui, parce qu'il y a aussi le côté où euh, je suis lyonnaise. Et oui. que euh, je, j'avais un peu fait une croix là-dessus euh, <rire> en me disant, bah, c'est mort, parce que euh, je suis à Lyon et il est à Paris. Ok. Et que moi, enfin, j'ai grandi à Paris. Donc, euh, de, j'ai vécu 18 ans à Paris. C'est qu'à deux heures de train, hein, tu sais. C'est qu'à deux heures de train. Mais euh, vu toute mon histoire perso, euh, mmh. ça me fout une angoisse de retourner à Paname. Ok. Euh, que ce soit pour voir euh, le peu de famille qui me reste, le peu d'amis qui me reste, ou juste la ville, genre... Euh, T'as ouais. fui Paris Ouais, c'est le mot. Okay. Ouais, ouais, j'ai fui Paris à 18 ans. Okay, okay. Mon bac en poche. <rire> j'ai dit, mes parents, vraiment une chanson, je, ouais. je trouve un, de, un travail, je m'en vais d'ici, même si j'ai pas de travail, je m'en vais. <rire> okay. Donc voilà. Et, euh, et ouais, de, du coup, maintenant, ça fait 10 ans que je suis à Lyon, et, euh, et du coup, je m'étais dit, bah, c'est mort... Euh, je fais une croix sur le fait de parler à Fabrice un jour. Ok. Et puis quand t'as posté cet appel, euh, du on coup, aurait pu euh, aller boire un café. Bah ouais, mais bon, t'imagines, euh, je slide dans tes DM. Euh, Salut, j'aimerais qu'on discute de tout. <rire> bah on aurait pu. <rire> en fait, c'est marrant parce que je t'as spécifiquement choisi histoire d'argent et que t'as une histoire d'argent, on va en parler assez particulier. Enfin, comme tout le monde, en fait, on a tous une histoire d'argent, mais t'as, t'as des doses quoi mm. sur l'argent. Bah, c'est à toi de, de, de me le dire, du coup. Moi, je t'ai dit tous, j'ai tout mis sur la table, tu vois. Et je me suis dit, il choisit. Bah, t'as ce qui l'intéresse. Une... T'as, t'as des doses. Ok. Non, mais objectivement. Ouais, ouais, ouais. Pas, en comparaison avec les gens autour de toi. 
Euh, bah, c'est sûr que je suis pas celle qui est le plus smooth avec euh, tout ce qui se passe ouais. niveau argent dans sa vie, ouais. ouais ça, c'est clair. <rire> et en même temps, t'as jamais écouté Non, mais je te fais ultra confiance. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'en fait, tu t'y es jamais intéressé. Ah oui Ah d'accord <rire> Ah oui <rire> Ah, tu ouais, sais ouais. ce truc-là Ouais, ouais. Ben, en fait, ça me... Je sais pas si j'ai pas besoin. Peut-être que c'est celui dont j'ai le plus besoin. Mm -hmm. Je crois, en fait, en vrai, c'est <rire> très possible que tu aies plus besoin d'histoire d'argent qu'histoire de daron. Mais bon. <rire> ouais, ouais. Mais ouais, du coup, c'est clair, c'est celui qui m'intéresse. Bon, enfin, je suis honnête, ça m'intéressait pas. Genre, ouais. euh, je... Est-ce que l'argent t'intéresse euh, Plus je vieillis, euh, plus il m'intéresse, ouais. Plus mm. ça m'intéresse. Mm. Est-ce qu'il t'intéresse dans le sens où tu as envie de t'intéresser à lui, tu as envie de l'aimer Je sais pas. Mmh. J'ai envie d'en avoir. Ouais. <rire> T'en as J'ai envie... Euh, non. Mmh. T'en as, ouais. as pas eu des masses, d'une manière générale Non, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais, euh, mais oui, enfin, il y a ce truc de euh, l'argent fait pas le bonheur qu'on entend partout. Mais... Euh, Ça veut rien dire, hein, tu sais. En fait, je me dis... Plus je, mais plus je vieillis, plus je me dis, euh, quand j'avais 20 ans, mmh. c'était facile de vivre avec rien. Parce que tu t'en fous, tu récupères les meubles de qu'on vieux bien de filer, tu, tu te meubles avec rien, enfin tu, tu vis avec rien, tu, mmh. tu, tu te payes des bières, c'est tout ce qu'il faut quoi. Enfin bon moi c'est tout ce qu'il me fallait en tout cas. <rire> et, euh, et en fait euh, plus tu vieillis, bah plus tu te dis bah j'ai envie d'avoir. Plus tu joli... vieillis. Plus je vieillis ouais. Merci. <rire> j'ai envie d'avoir un joli intérieur, j'ai envie de pouvoir euh, payer le veto en urgence de mes chats si jamais. Mmh. Euh, j'ai envie de pouvoir me dire ben en fait euh, avant de fonder une famille il faudrait pouvoir l'assumer mmh. financièrement financièrement euh, j'ai envie de ouais du coup je me dis euh, bon peut-être ça ferait pas mon bonheur mais euh, ça y contribuerait de fou quoi ok c'est fascinant en fait parce que je crois vraiment que vu ton parcours avec l'argent t'aurais tout à gagner à écouter ce podcast et en fait je tu me l'as dit là juste avant tu vois de que t'avais que c'est le seul podcast que tu n'as pas écouté. Alors, c'est trop drôle parce que moi, ça me remet dans une position où j'ai l'impression de revenir deux ans en arrière quand je démarrais le podcast et qu'il n'y avait pour le coup personne qui avait écouté. Euh, mais donc, c'est très intéressant parce que j'ai un peu l'impression que tu es vierge de toute... Enfin, euh, es juste à ton histoire, quoi. Ah, ouais. voilà. Elle est ouais. comme ça. Mmh. Et moi, l'un des trucs donc, euh, que j'essaie de faire avec euh, ce podcast d'une manière générale, c'est de soigner, en fait, ou d'aider les gens à soigner leur relation à l'argent et de comprendre un truc simple que je te raconte de ce fait-là, c'est que en fait, l'argent n'est qu'un moyen de transaction. Et nous, en tant qu'humains, on a décidé de venir y projeter des tas de trucs. Mmh. <rire> des peurs, euh, des traumas, euh, des trucs qu'on se refile de génération en génération parfois, parce que bah, on, a, on, on récupère entre guillemets le, le, le rapport à l'argent de nos parents. Quoi, parce que avant ça, en fait, on est vierge de tout rapport à, à l'argent. Quand on est... Euh, franchement tout est gratuit euh, la nourriture c'est gratuit euh, si ta mère t'allaite la bouffe c'est gratuit, le sein de ta mère c'est gratuit, et puis un jour tes parents euh, finissent par aller travailler et tu commences à comprendre que c'est très étonnant qu'ils aient travaillé pour quoi faire exactement bah, ils t'expliquent, et en fait en fonction de ce que eux ont vécu, ils vont déjà commencer par te transmettre leur propre peur potentielle, etc et, euh, et en fait tu finis par euh, avoir des comportements dans ta vraie vie qui sont influencés par des trucs inconscients qui existent en toi parce que c'est juste en train de projeter des trucs sur l'argent quoi mmh, mmh. qui n'ont strictement rien à voir et donc je pose deux questions au début du podcast <rire> si j'avais su je t'aurais vraiment envoyé <rire> un brief mais c'est pas grave c'est très marrant euh, la première question que je pose à tous les gens c'est euh, en fait c'est quoi si je te dis argent qu'est-ce que ça t'évoque Un moyen. Un moyen Un moyen pour euh, aller plus vite, pour que, soit, pour que les choses soient plus faciles. Ok. Pour euh, que... Euh, euh, ouais, c'est un moyen d'atteindre de, des trucs, des objectifs, de, des... En fait, c'est intéressant parce que je le vois différemment si tu me dis du point de vue de mon entreprise, parce que j'ai ma propre entreprise. Mmh. Ou euh, l'argent euh, perso. Ok. Donc, c'est quoi les deux Donc, euh, En quoi, fait, ta boîte un, ma boîte, <rire> c'est. Euh, euh, je suis euh, en conseil aux entreprises. Ouais. 
j'ai commencé euh, en tant que spécialiste en logiciel. Euh, je faisais euh, tout ce qui est autour de l'organisation, okay. euh, se gérer euh, pour justement les principalement les auto-entrepreneurs, en tout cas les gens qui travaillent seuls ou en petite équipe. Et là, je suis en train de me rendre compte que euh, j'ai envie de voir euh, plus grand. Et du coup, j'essaye euh, de me tourner vers euh, le suivi de projet, enfin la chefferie de projet, management de projet, tout ça, okay. qui est euh, mon diplôme à la base. Euh, J'étais spécialisée dans ça pour la culture, parce que j'avais l'espoir euh, de, euh, bah, de faire de la prod... Euh, Ouais, d'être pro productrice. Productrice d'événements culturels Mais de tout, d'événements, de... De, de séries, de... De séries, de podcasts, okay. euh, de, de tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai fait ces études. Euh, après, euh, j'ai eu mon bac, je suis partie, je suis arrivée à Lyon, j'ai fait un service civique, parce que c'est le truc euh, où ils te prennent sans expérience, machin. Et après, euh, je me suis dit... Et je voulais pas faire d'études. Mmh. Parce que euh, le bac, le lycée, c'était un enfer. Je voulais plus du tout étudier et tout. Et après, je me suis dit, bon, en fait, si je m'écoute, ce que je veux vraiment faire, c'est travailler dans la culture, faire de la production. Sauf qu'en fait, j'ai ultra peur parce que je sais qu'on ne gagne pas d'argent dans ce truc-là. Projection. Projection de fou. Tu peux te présenter plein de... de producteurs de cinéma qui sont riches à millions et de productrices. Ouais, ouais, mais tu sais, il y a ce truc de... Euh, ça n'arrive qu'aux autres euh, oui. dans le milieu de la culture, en tout cas. C'est ce milieu particulièrement, tu vois, plus que le métier. Un truc que tu as, toi. Oui. <rire> oui, oui. Qui est un truc qui existe, mais en fait que tu as décidé d'embrasser quelque part. Ouais, mais qu'on m'a ultra transmis parce que mon mmh. père est comme ça. On va parler après de tes parents. On va parler après de tes parents. <rire> et euh, et j'ai dit, je sais que je me suis, j'ai vraiment eu cette réalisation de me dire, bah en fait, je me lance dans ces études euh, parce que j'en ai marre d'avoir peur de ne pas gagner ma vie. Ok. Et aussi un petit peu, je pense, pour, euh, bon, j'allais dire pour faire chier mon père. Pas pour faire chier mon père, mais pour me libérer de ses projections à lui okay. euh, vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis -vis de moi aussi, tu vois. C'est quoi ses projections à lui vis-à-vis -vis de l'argent bah, euh, D'après ma mère, il est très radin. Euh, je, je, mais sauf que je considère que ma mère est trop dépensière. Ah oui, bah voilà. <rire> Donc du coup, je ne pourrais pas dire honnêtement que je le considère radin. Mais disons qu'il est près de ses sous, ça c'est vrai, mmh. quand même, tu vois. Et très anxieux. Et j'ai toujours entendu, quand je, dis, je me lançais dans un projet, un truc, euh, mais c'est n'importe quoi, euh, même juste, euh, genre, je sais pas, euh, toute contente, euh, t'as vu, je me suis acheté du, du maquillage ou du vernis quand j'étais plus jeune et tout, euh, tu peux te le permettre, t'es sûr euh, Machin. Alors que euh, là, il euh, y a un mois, j'ai vu combien ils gagnent net par mois. Tu savais pas jusque-là Non. Ok. Tu m'as jamais dit. Tu vois, j'en ai. Si je gagnais autant, c'est pas incroyable, tu vois. Mais je me, je, en fait, dans mes rêves les plus fous de, oh, si je gagnais ça tous les mois, c'est encore en dessous de ce qu'ils gagnent, tu vois. C'est quoi ton rêve le plus fou de ce que tu voudrais gagner tous les mois, en termes de chiffres Ben, bon, c'est pas mon rêve le plus fou, mais <rire> c'est un, un rêve que je considère déjà impossible. Si je pouvais gagner 2000 net par mois tous les mois, ok. Je compte, enfin. Je sais, je, en fait, j'aurais de quoi mettre de côté, plus ne pas savoir quoi faire de cet argent, tu vois. Et je me dis, c'est fou. T'es sûr de ça bah, Ou c'est un truc que tu projettes Actuellement, en tout cas, je sais vivre avec moins de 1000 euros par mois. Ouais. Tu, as, tu gagnes combien aujourd'hui bah, Du coup, c'est ultra aléatoire. Hum. Euh, si j'arrive à me payer avec mon entreprise, euh, bah, le plus gros salaire que j'ai réussi, me... enfin, réussi à me payer, c'est en ce moment parce que j'ai un super contrat. Et du coup, c'est 1000 euros par mois net. Euh, et sinon, quand j'ai rien qui tombe avec mon entreprise, j'ai 700 euros de chômage les mois à 31 jours. <rire> Putain. <rire> La précision est importante. <rire> <rire> sinon, c'est 680, euh, 79, 69. 60, tu, tu sais, au chiffre, ouais. au, à l'euro près. Ouais. Est-ce que tu calcules tout de ce fait Ouais. T'as pas d'autre choix bah, Je calcule tout. Je... C'est ça aussi, c'est que je calcule peu... Enfin, euh, je sais en théorie combien je pourrais me permettre, mais j'ai la majorité de mes potes qui sont cadres, qui gagnent hyper bien leur vie. Et en fait, ça me saoule de compter. 
Donc, euh, je suis à découvert tous les mois. Parce que tu veux, les... tu veux suivre leur rythme, c'est ça Pas parce que je veux suivre leur rythme dans ce truc de moi aussi, je peux me le permettre et tout, Un mais peu. parce que j'ai envie d'aller boire des coups oui, avec eux. Okay. Et, euh, et que, euh, ouais, c'est ça, ouais. Et ils connaissent ta situation financière ou tu... Ils savent que je galère, je leur dis. Euh, ça m'est arrivé de refuser de sortir parce que la seule raison, c'est que je n'ai pas les sous. Ok. Euh, mais ils ne savent pas... Euh... Ils savent pas... Euh les chiffres, et ils ne savent pas que je suis à découvert tous les mois, et ils ne savent pas que je suis... que j'explose mon plafond tous les mois, quoi. Et pourquoi tu leur dis pas Parce que... Euh... Je sais pas. T'as honte Peut-être un peu, mais je, je dirais pas que c'est omniprésent comme sentiment, tu vois. Non, non, quand... quand euh... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... dur pour toi de t'ouvrir à eux par rapport à ça, parce qu'il y a de la honte en toi, et ce que je peux comprendre en plus, tu vois, même pas de jugement. Hein. Ouais, ouais, mais... C'est plus la honte de... Est-ce qu'ils vont croire que je sais pas gérer mon argent mm -hmm. Ça, ouais. Plutôt que la honte de... En fait, je gagne, je gagne pas beaucoup de sous. Tu vois Ok. C'est plus ça, en fait. Parce que si tu leur dis que tu gagnes pas beaucoup de sous... C'est bah, sûr, oui. sûr et certain que c'est dur de gérer ton argent quand t'as pas beaucoup de sous. <rire> oui, oui, oui. Non, mais oui. Mais, euh, mais du coup, il y a ce truc... Euh, bah Du coup, c'est pareil, ça, c'est mon cher euh, papa. Dans ce truc et de... Euh, euh... plein la calebasse. Hein. <rire> ouais, ouais, je suis un peu énervée en ce moment. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais ouais, euh, ce truc de... Bah, en fait, si t'es à découvert, c'est juste que t'es incapable de gérer ton argent. C'est pas juste mmh. parce que t'as pas beaucoup d'argent, c'est difficile. Ouais. Et je comprends. C'est, ben en fait, tu as, as, as 689 euros par mois, et ben tu dépenses 689 euros. Et si tu dépenses plus, et ben c'est que tu es une merde, quoi. Tu vois. Ok. Et quid de te dire, plutôt que d'avoir que 689 euros par mois, je vais faire en sorte de me bouger les WAD pour aller chercher 2000 Tu vois, ben... c'est-à-dire, plutôt que de partir sur. de, serrer, de te serrer le kiki parce qu'en fait, tu pas beaucoup d'argent, de te dire, comment je fais pour aller vers plus d'argent et eh ben j'ai euh, lancé une entreprise ouais. <rire> et, euh, et euh, ouais c'est euh, pas facile euh, parce que je suis euh, arrivée dans le flux de euh, c'est le covid euh, on en a marre euh, de notre vie de merde on veut euh, se sortir les wad et euh, <rire> et euh, faire ce qu'on aime et puis euh, du coup euh, bah, je trouve ça difficile de communiquer sur les réseaux, enfin, de faire du, euh, le marketing de contenu, tu vois. Mm -hmm. euh, tout ça, euh, c'est une super strate. Mais... Donc pour les gens qui ne savent pas, mais en gros, l'idée, c'est de te faire connaître par l'intermédiaire des réseaux sociaux en créant du contenu et en faisant en sorte que les réseaux sociaux te, te mettent en avant, en fait, mm -hmm, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais. Mais c'est un temps infini, ouais, en fait. C'est un temps infini. Et je me suis rendu compte d'un truc un peu chiant, c'est que je déteste ça. <rire> <rire> donc euh, du coup ouais c'est un peu euh, ça fait enfin je me suis lancée en janvier 2022 officiellement mais ça faisait un an que je cumulais euh, création d'entreprise et salariat ok et, euh, ce qui est un bon move ça je trouve ouais euh, sauf qu'en fait euh, je suis partie en... de mon salariat euh... enfin c'était un enfer en fait euh, j'ai aucune euh, expérience de salariat euh, bonne. Mmh. Que ce soit, mon colloque dit, pour avoir un taf qui vaille le coup, pour savoir si on, si on se sent bien dans un taf, ouais. il faut évaluer trois piliers. Le salaire, l'ambiance et les tâches. Et je trouve ça super. J'adore ce, cette idée. Ouais. Il y a, a euh, d'autres critères, mais... Ouais, mais je trouve que c'est des critères, entre guillemets, assez objectifs. Qui te conviennent, en tout cas. Ouais, qui me conviennent et qui me permettent d'arriver à évaluer facilement. Okay. Et euh, déjà, j'ai jamais eu des, des métiers où le salaire m'a convenu. Il y a une différence entre ce que les tâches valent et ce que toi, tu considères qu'elles valent aussi, enfin, ouais. tout ça. Et puis, euh, et puis, euh, puis euh, l'ambiance, ça a toujours été... Euh, Je suis toujours tombée sur des patrons tyranniques ou euh, euh, qui font du management horrible de euh, je veux ça sur mon bureau euh, demain matin à 9h 9h du matin t'as sué tout ton sang tu lui présentes le truc ah non mais en fait j'en ai plus besoin mmh. 
Tu vois, que des trucs où euh, t'es en constante... Euh... Ça a été dur de trouver ta place, en tout cas. Ouais. En tant que salarié. Et du coup, je me suis dit, bah franchement, quitte à être ultra malheureuse dans le salariat et en plus de ça, rien gagner, autant rien gagner en faisant ce que j'aime. Ok. Et là, t'es assez à l'aise avec ça, avec le fait, aujourd'hui, avec le fait que tu gagnes pas grand-chose, mais en même temps, tu kiffes Ouais. Ok. Bah justement, là, euh, le gros contrat dans, qui me permet de vivre en ce moment. Gros contrat qui te permet de payer tes factures. De, permet, de payer mes factures. Parce que ça veut dire que si demain, t'as plus de contrat, t'es déjà en train de projeter le truc de « je vais mourir ». Si tu dis que ça te permet de vivre. Oui. C'est un, un truc que je, je dis et je répète mmh. beaucoup dans le podcast. C'est pour ça que je me permets de te okay. le dire. Ouais, ouais. <rire> euh... Ça enlève une peur autour du oui. manque d'argent. Oui, oui. D'arrêter de, de dire ça. Gagner sa vie. Mmh. <rire> le permet. Hein. Non, mais oui, je, je, oui, oui. Euh, Donc, le contrat qui te permet de pouvoir payer tes factures actuellement. Ouais. Voilà. Euh, C'est une petite entreprise familiale, ultra bien. J'aime trop ce qu'ils font. Euh, J'aime trop ce que je fais pour eux. Ok. Enfin, familiale, ambiance familiale. C'est pas une entreprise familiale euh, oui. où c'est une famille qui gère mmh. l'entreprise. Hein. C'est euh, un patron et ses employés, mais mmh. ambiance familiale parce qu'ils sont cinq. Et ça fait des années qu'ils bossent ensemble et tout. Et, euh, et ben, il m'a proposé de me prendre en CDI. Ok. Euh, Quand ça euh, Hier. Ok. <rire> et j'ai dit non. <rire> Vous n'avez pas vu ma tête, mais un peu de déception. <rire> Incroyable. Non, parce que, euh, en fait, euh, j'aime le fait d'être à mon compte. Ok. J'aime le fait d'avoir plusieurs projets en même temps. Mm -hmm. J'aime le fait d'être responsable moi-même de mon succès. Ouais. J'aime le, le fait... Ou de tes échecs. Ou de mes échecs. Mais j'aime le fait... Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ça me permet de de faire un chemin vers euh, plus d'authenticité mmh. et euh, c'est une vraie quête de soi. Je okay. trouve que ça me, ça me fait faire un bond en avant euh, à ce niveau-là. Okay. Et c'est un truc que j'ai compris récemment, mais en fait, euh, je crois que le but de ma vie, bon ça, je l'ai compris il y a très longtemps, que le but de ma vie, c'était d'être heureuse. C'est trop bien. Exactement. Mais que euh, être heureuse, ça passe par une quête de soi pour toute la vie. Et euh, ça va ta psy sinon Ouais, ouais. <rire> Ça va là. Pas mal. On est bien. Bon taf. Hein. Ouais. Bien, ouais. Je... Et euh, que en fait, euh, ma quête de moi, elle, a, bah, comme je disais, avec l'entrepreneuriat, en fait, ça me responsabilise dans ce truc. Ok. Et ça me fait trop du bien. Ok. Il te proposait combien de salaire Il m'a pas proposé de salaire pour l'instant. Tu lui as pas demandé Non. Je lui ai demandé euh, ce qu'il attendait de moi, mmh. comment il voyait mon rôle. Et il n'a pas su me répondre, et c'est pour ça que j'ai dit non. Mais Parce en que... direct, là, comme ça Tu lui as demandé de genre de visu Ouais, ouais. Et tu lui as dit non direct Bah, je lui ai pas dit non. Je lui ai dit, j'aime ma liberté. <rire> je vais m'avoir plusieurs projets en même temps. Et je me vois pas euh, être à temps plein pour une entreprise. Ce que j'entends. Mmh. Je peux te donner un conseil mmh. T'es là pour ça ou pas mmh, okay. Aussi, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux lui dire, bah, en fait, vous pouvez y réfléchir et me faire une vraie proposition structurée avec le salaire que vous allez me donner, peut-être les avantages, etc., etc. Et en fait, vous me l'envoyez et je vais réfléchir. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit aussi bien. <rire> <rire> Mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, moi, j'ai besoin que tu me... On se tutoie. Ouais. Euh, que tu euh, me dises clairement ce que tu attends de moi. Oui. Et, euh... et tu lui as dit non quand il n'a pas su répondre. Direct, c'est ça bah, En fait, je lui ai fait comprendre que sur une proposition si floue, ouais, euh, c'était pas possible en oui, fait. Oui, j'entends. Tu vois. Et, euh, et euh, c'était plus, je lui ai dit, mais enfin. Euh, parce que là, on est sur un projet précis, tu vois, ouais. il m'emploie en tant que freelance pour un projet précis et tout. Euh, je lui dis, bah en fait. Euh, c'est quoi les perspectives après Voilà, c'est ça. Ok, je comprends. Ça, j'entends. Et puis le discours de, oui, au magasin, on est tous. C'est un magasin qui fait de la vente physique. Okay. On est tous polyvalents, machin. Euh, je sais ce que c'est être polyvalent dans une entreprise de 5 personnes. Oui. Faut tu vois foutre la main à la patte partout. Faut être impliqué, faut faire des heures et des heures. Et moi, euh, vraiment... Alors ça, il y a aussi un truc, mon rapport au travail. Oui. <rire> moi, j'en fais. Mieux, je me porte. Mmh, ce que j'entends aussi. Voilà. Euh, et, euh, 
Et en plus de ça, enfin, être payé euh, un SMIC. Parce que ça serait pour te payer un SMIC Je sais pas. Oui, c'est pareil, t'as projeté. Mais je, enfin, je connais la situation financière de l'entreprise okay. et je sais qu'il peut pas non plus te permettre de me payer 2005 net par mois, tu vois. Ok. Et euh, ben, je sais que je, je ne veux plus okay. me saigner pour ça. Je comprends. J'ai une question pour toi. Mmh. Est-ce que cette liberté-là, que t'offres ta boîte, etc., euh, est incompatible avec le fait de gagner de l'argent dans ta tête c'est déjà trop long comme réponse. <rire> Est-ce que tu peux plus développer la question bah Non, elle est très claire. Est-ce qu'en fait, cette liberté que t'offre cette, cette entreprise euh, est incompatible avec le fait d'aller chercher de quoi te gagner 2000 euros net par mois Parce que tu disais déjà que pour toi, ça serait genre une bagatelle. Pour moi, c'est tout petit par rapport à, à ce que tu as l'air d'être capable de faire, tu vois. Mm. Euh, donc, est-ce que pour toi, cette liberté que t'offre cette boîte et qui est ta boîte, etc., est forcément incompatible avec le fait d'aller chercher de l'argent et beaucoup d'argent. J'ai peur que ça soit incompatible. Mm. Est-ce que ça l'est J'imagine que non. Mais euh... Pourquoi t'as peur que ça soit incompatible D'où elle vient cette peur Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. <rire> qui t'a dit ça Bah, mes parents. Voilà. Mais tes parents, c'est... Leur projection à eux, c'est leur peur à eux, c'est ouais. leur connerie, entre guillemets, à eux, pardon, s'ils nous écoutent. Mmh, mmh. Euh... Ils écouteront pas. Mais es... <rire> Alors là, je m'en fous, mais juste. Non, mais dans le sens, je ne leur dirai même pas <rire> que bah, ça peut existe. Peut-être que ça pourrait valoir la peine, mais bon, mmh. c'est une autre question. Mmh. Euh... En fait, tout ça, ça leur appartient. Tu n'es pas obligé de le récupérer. Mmh, tu n'es mmh. pas obligé de le prendre pour toi. Mmh. Et tu vois, j'entends ton père qui dit. Euh... Le euh, Sertwell, Kiki, euh, il faut à tout prix que tu, tu fasses en sorte de dépenser le moins d'argent possible, etc., etc. Ton père est sans doute très économe. Mm. Mais en fait, il y a une autre façon de voir les choses. C'est comment je fais pour aller chercher plus d'argent mm. plutôt mm. que d'être très économe. Ton père a été salarié Ouais, salarié, euh, cheminot, euh, ah. carrière, euh, entrée à 20 ans. Enfin, il a fait son service militaire, entrée, euh, donc je sais pas, j'imagine vers 22 ans, ouais. tu vois. Et il y est encore, quoi. Ouais. Et donc, il avait une voie toute tracée en tant que cheminot. Ouais, et ça, ça me fait, ultra... ça me fait plus peur, ça, <rire> que de me demander comment je vais payer mes factures demain, tu vois. Ah bah oui. Mm. Pourquoi ça te fait peur Ben parce que euh, ça me rend malheureuse de faire qu'un truc. Et que... Euh... Et que... Ouais. Mm. Mais ça, c'est pareil, ça appartient à ton père. Mm. Ta vie, tu peux la faire autrement, mm. tu vois et ton père, en tant que cheminot, il savait combien il allait gagner au début de sa carrière. Et à la fin de sa carrière, il savait combien il allait gagner. Alors, il y a l'inflation. A... Mais j'imagine, tu vois, qu'il y a un truc tout tracé mm -mm. où il y a une grille. Mm -mm. <rire> CF. Mm -mm. Tu peux être sûr que si tu... tant que tu ne sors pas de là, en fait, non, la grille, tu vas la respecter. Mm -mm. Toi, tu es entrepreneuse. Ouais. Donc, tu décides de ton mm -mm. chiffre d'affaires. Il mm n'y -mm. a que toi qui décides. Mm -mm. Ou de glander si tu as envie de glander, tu vois. C'est pareil. Mm -mm. Mais tu te rends compte ou pas que ça, c'est des trucs qui ne t'appartiennent pas Ouais. Ouais, ouais. Mais euh... non, pas de mais, en fait. Si, je me rends compte. <rire> ouais, ouais. Pourquoi tu allais dire mais Non, en fait, j'allais dire... Euh, je... C'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir... Euh... C'est pas ma priorité, euh, le rapport... De... Enfin, ce que m'ont transmis mes parents vis-à-vis -vis de l'argent à régler dans ma vie actuellement, tu vois. Mmh. Euh... Ah ouais ben... T'es sûr Bah maintenant plus. <rire> Pourquoi t'es là Ouais, ouais. Mais ouais. Je sais pas pourquoi je dis mais, il n'y a pas de mais. C'est oui, je suis d'accord. <rire> en fait, je te dis tout ça parce que j'ai l'impression que si tu viens me voir pour parler avec moi, certes, tu viens me voir pour parler avec moi, mais en fait, tu as des tas de croyances limitantes par rapport à l'argent mmh. qui sont en plus d'autant plus limitantes que tu as ta propre boîte. Oui. Elles sont limitantes dans, dans, si tu es, si es salarié, pardon, mmh. et parce que en fait, ça peut te pourrir la vie, ça peut te tirer vers le bas, etc. Mais ça l'est d'autant plus si tu es entrepreneur et que tu as 
ton propre business à créer tous les jours, quoi. Ouais. C'est toi qui décides tous les matins quand tu te lèves de « Ok, est-ce que je vais chercher de l'argent aujourd'hui ?» Ou « Est-ce que... Bah, »« Bah non. »« Et si oui, je vais chercher de l'argent, quel argent mmh. ?»« Et combien mmh. ?» mmh. Tu crois pas Ouais, ouais. Ça me fait penser à un truc qui va vraiment te régaler. <rire> que euh, quand je fais payer mes prestations, euh, ça me met la pression de « Ok, le mec me paye, mmh. je dois délivrer maintenant. Mmh. » Tu vois. Euh, et euh, du coup, il y a tous les trucs de euh, « Je me sens nul, euh, je me sens... » Ça a zéro valeur parce que j'ai l'impression de faire les trucs, tu sais, système D au dernier moment, euh, machin et tout. Euh, et mes clients me disent, mais meuf, euh, tu m'as rendu un dossier de 17 pages hyper construit. Euh. Et moi, je suis là, genre, euh, j'ai fait ça en deux heures, c'est de la merde. Tu vois Tu lui dis ça Non, je lui dis pas. Non, okay. non, 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 non. j'en parle à mes potes après. <rire> non, non, je lui dis pas. Euh, et alors que euh, je suis sur des projets bénévoles aussi. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Pourquoi tu as fait beaucoup de bénévolat Parce que euh, justement, c'est là où je voulais en venir, mmh. c'est que j'ai pas cette pression de je dois te délivrer un truc. Si je suis juste moi, parce que dans le bénévolat, euh, tu donnes pour toi en fait. Tu vois En tout cas, tu donnes pour toi. Voilà. Bah, j'ai beaucoup toi. observé ça. De, en tout non, cas, mais parle de toi. Qui... Oui, parle mais non, mais c'est un, un truc... truc que j'essaie de faire beaucoup dans oui. mes podcasts. Je parler comprends. en jeu. Je comprends, mais ce que je voulais dire par ce euh, « tu » en particulier, c'est que pour le coup, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui font du bénévolat ouais. là-dedans, et on était d'accord pour dire ça. Donc et toi, ça à bien. la base, oui. c'est ce que tu as fait. Mais ouais, c'était pour apprendre humainement et m'apprendre à me connaître, les prémices de ma thérapie, je pense. Mmh. Et euh, je me suis dit, mais... Enfin, euh, quand ça a continué dans les projets plus entrepreneuriaux, quand j'ai monté ma boîte et tout... Je me suis toujours mille fois plus épanouie dans les projets bénévoles parce qu'il n'y a aussi pas la pression de... Il y a un cahier des charges pour lequel on me paye hyper précis que je dois à tout prix... Euh, euh, délivrer. Délivrer, exactement. Et euh, euh, cocher toutes les cases, etc. Euh, et puis, euh, en fait, euh, si j'ai accepté ce projet bénévole, c'est parce que ça m'éclate de fou et que euh, j'ai envie de, de profiter de ce truc. Alors que quand je, le projet, c'est gagner de l'argent, euh, ça me met une pression, quoi. C'est pas le projet, gagner de l'argent. C'est toi qui projette ça. Ton projet, si j'ai bien compris, c'est d'offrir des services à des entreprises qui vont te donner de l'argent en retour. Mm -mm. C'est pas gagner de l'argent, le projet. Ouais, bah pour l'instant, je pense que je suis trop accro. Enfin, à cran, euh, les deux. <rire> Accro, accro, non, pas mal. Les deux, les deux. Putain, celle-là, elle est géniale. <rire> Sur le fait de, ben, j'ai besoin d'argent. Que du coup, pour l'instant, j'ai accepté aussi des missions qui n'étaient pas full éclate. Ouais. Tu vois, je te disais au début, marketing de contenu, mm. je déteste ça pour mon entreprise. Le gros contrat que j'ai en ce moment, c'est du marketing de contenu. Tu ouais. vois Donc, ça veut dire que ton offre, elle n'est pas forcément très bien calibrée. Mais parce que ça, c'est un autre problème. Le fait de créer son offre, c'est que je sais, j'ai la chance incroyable d'avoir des compétences ultra transversales mmh. dans plein de milieux différents, parce que j'ai eu la chance de faire plein de métiers et tout. Et ça, ça vaut de l'argent Ça, ça vaut de l'argent. Je, je te le dis en passant. Hein. Ouais. <rire> que du coup, je n'ai pas envie de proposer une offre blablabla. Euh, oh. bla 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 bla. Comme ton père Comme mon père Bah, de t'enfermer. Ah oui ah oui Bien sûr, tout à fait. Incroyable <rire> Tout à fait. Mais que du coup, en fait, ce qui s'est passé jusqu'à mmh. présent, c'est les gens sont venus vers moi, où on s'est rencontrés, tu vois, humainement. Ça a matché humainement. Mmh. Ils m'ont dit, ouais, je sens que tu pourrais faire ça, non Je dis, vas-y, je te, je te calcule ça, je te fais une offre, pas de souci. Ouais. Et en fait, ça, ça m'éclate de faire ça, d'avoir cette approche-là. Et c'est pour ça que... Là, ce gros contrat... Bah que tu finis par faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, mais je suis bien dans l'entreprise. J'aime bien rencontrer ces gens. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine, tu vois. Okay. Et les deux ne sont pas possibles, tu crois Ben, j'attends que ça arrive. Mmh, non. Je suis prête. Tu peux essayer de le voir autrement ou pas Je peux essayer d'aller le chercher. C'est bah, ça que tu veux dire Et de le construire. Oui. C'est-à-dire que de construire une offre dans laquelle tu serais totalement euh, à l'aise 
et que des, et que des boîtes pourraient te payer et que tu n'aurais aucun problème à te dire euh, là-dedans, je suis légitime. Mm. C'est toi qui décides en vrai. Bah ouais. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me recentrer sur mes premiers amours, mes premiers amours, hein, mm. le management de projet et tout, ouais. la prod, mais sur des projets peut-être plus entrepreneuriaux, pas juste liés au milieu de la culture, tu ouais. vois. Et euh, j'ai fait ça bénévolement jusqu'à présent. Ah ouais Pour des potes, ouais. Mais pourquoi tu fais pas payer tes potes Parce qu'elles ont pas de thunes. Ok. Des potes entrepreneuses aussi, du coup, qui lancent des super projets mm. et qui ont pas de thunes. Et c'est avec elles que j'ai la meilleure relation aussi. Mais toi, t'as pas de thunes non plus Non. Mais on s'échange des services. Elles font des trucs pour moi. Ah, je vous fais faites des trucs du pour troc elles. alors Ouais. Ouais. Mais ça paye pas le loyer, non Ça paye pas le loyer, mais ça aide beaucoup la santé mentale. J'entends. De ne pas se sentir seul, de se sentir soutenu. Ça, j'entends. Mais pour moi, pour moi, quand tu fais ça, tu es un peu en train d'esquiver le, le sujet de l'argent. Sûrement. Mais mmh. c'est évident. Mmh. Parce que je te parle d'argent et toi, tu me dis non, mais c'est pour la santé mentale. Je dis non, mais moi, je te parle d'argent. Oui. Et en fait, les, encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles. <rire> je crois, hein, vraiment. Mmh, 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 mmh. Et je te dis ça parce que moi, je suis passé par là. Mmh, mmh. Tu écouteras, je t'enverrai mon épisode d'histoire d'argent, tu vas voir. <rire> je suis gratiné, moi. Hein, je viens de loin. Hein. Waouh Mais j'ai compris. Ouais. Ouais, ouais. Qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Mm. J'ai beaucoup projeté. Bah, donc, tu as suivi Mademoiselle, etc. Et pour moi, comme c'était un projet qui faisait du bien au monde, bah, je n'allais pas me payer. Mm. Je payais personne. Enfin, je payais personne. Tout le monde était payé, mais tout le monde était mal payé. Mm. Parce qu'en fait, j'avais un mal fou à vendre le projet pour ce qu'il était, c'est-à-dire un projet, un projet génial, je crois que tu es assez d'accord avec l'idée. Ouais, ouais, ouais. euh, et je le sous-vendais. Mmh. Parce mmh. que je ne voulais pas gagner trop d'argent. Parce qu'en fait, ça m'aurait obligé à, à, à me payer à un moment donné. Mmh. <rire> C'est tordu mmh, mmh. Ça me fait penser à un truc. Hier... Mmh. Euh, j'ai réalisé... Enfin, on m'a posé la question euh, « Quelle est la meilleure manière de se faire aimer ?» J'ai juste vu cet extrait de euh, Juliette Katz. Ouais. Je crois où elle dit qu'elle, elle paye des trucs aux gens. Ah oui, dans, dans mon, sur mon Insta. N'hésite voilà. pas à aller suivre Insta, mon Instagram, <rire> Femme Florent. J'ai mis un petit bout, effectivement, avec Juliette Katz qui racontait que... Voilà. Qu'elle qu filait des, des barres, qu'elle achetait des barres chocolatées à ses, à ses potes au collège pour, pour elle achetait l'amour, quoi, globalement. Et je me suis dit, waouh, c'est hardcore. Mais plus, pas, euh, pas jugement, quoi, mais genre, euh, I feel for you, tu vois. Je suis désolée que tu vives ça comme ça. Mmh. J'ai envie de te faire un gros câlin, quoi. Et euh, ça, c'était bah, quand tu l'as posté, donc il ouais, y a quelques mois. Quelques mois. Et hier, j'ai réalisé que ben, moi, j'achetais peut-être pas des Mars à mes potes. Par contre, j'estimais que ma seule valeur en tant qu'amie, c'était d'être leur psy et de leur rendre des services. Tu vois mmh. Et que... Euh, je... Mmh. Pour parler de ça, il faut que je dise que j'ai été harcelée mmh. au collège... Enfin, pas, pourquoi je dis au collège De ma primaire à ma terminale. J'étais dans une école euh, euh, qui faisait tout, donc jardin d'enfants ouais. jusqu'au bac. Euh, tu as, as gardé tes harceleurs avec toi Ouais. Pendant toute la scolarité Ouais, bah c'est ça, parce que c'était une pédagogie alternative. Euh, du coup, école privée, du coup, une classe par niveau, du coup, 20 élèves par classe. Du coup, tu es seule face à 20 élèves. Tu étais seule face à 20 élèves Enfin, presque. J'ai commencé à voir mes premiers potes, euh, j'avais... Euh, C'était genre milieu de collège, tu vois. Mm. Et euh, j'ai... Enfin, euh, je, je bosse beaucoup là-dessus euh, avec ma psy, justement. Mm, T'as l'air, t'es dedans, là. <rire> t'es en plein dedans, oui. Ouais. Et, euh, Bravo, hein. c'est dur. Ouais, et euh, ce qui a déclenché le harcèlement, c'est que j'ai dit au garçon qui me plaisait que j'étais amoureuse de lui. Lui, c'était le garçon populaire. Euh, et ça lui a fait peur parce que j'imagine que c'était pas réciproque et c'est ok, tu vois. Mmh. On avait 8 ans. Euh, sauf que, était amoureuse de lui aussi, la fille la plus populaire. Mmh. Et qu'elle m'a pris pour une rivale, alors que vraiment, je ne faisais pas le poids, quoi. Genre, euh, ils sont sortis ensemble très longtemps après, enfin, tu vois. Enfin, euh, pendant très longtemps, je veux dire, euh, voilà. 
Enfin, et... je, je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que tu faisais pas le poids, mais... Non, mais... Aux je yeux crois... de ce garçon, oui. je, ne, je ne l'intéressais pas et elle l'intéressait. Donc, il mmh. n'y avait pas de rivalité oui. à avoir, tu vois. C'est dans ce sens-là que je oui. le dis. Et euh, je vraiment... Je préfère je... que tu le dises dans ce sens-là plutôt que je ne faisais pas le poids. Bien sûr. Et vraiment, il... lui a ligué les garçons contre moi. Elle a ligué les meufs contre moi. J'ai vécu ça pendant 12 ans. Enfin, un peu moins. Une... On va dire 7 ans full, full. Et après, j'ai commencé à... à arriver à me défendre. Sauf que... Euh... Je ne savais pas ce que c'était. Parce que la première campagne officielle contre le harcèlement, c'est septembre 2014. J'ai eu mon bac en juin 2014. Et j'avais jamais entendu ça avant. Je ne savais pas que ça existait. Voilà. Je ne savais pas que ce n'était pas normal. Je ne savais wow. pas tout ça. Et j'ai eu la chance de vivre en Angleterre pendant six mois, en ma seconde, en échange et tout. Et c'est la première fois, j'avais 15 ans, que je me suis dit, putain, je suis digne d'être aimée mmh. par quelqu'un d'autre que mes parents. Et où je me suis dit, enfin, tu vois, il y a un garçon qui est tombé amoureux de moi. Euh, Incroyable incroyable, c'était réciproque. Je suis aimable. Je suis aimable, mais je suis aimable, aimée, je suis drôle, je suis intelligente, je vaux la peine d'être écoutée, enfin, tu vois, tout ça. Et euh, par la suite, du coup, les gens qui rentraient dans ma vie, euh, j'ai pris soin d'eux, en fait. Tu vois J'ai toujours été leur psy, j'ai toujours été... Enfin, euh, voilà. Mmh. Et la fameuse valeur humaine, c'est pour ça que je pense ouais. à ça, que je mets dans, mes, dans, dans, dans mon entreprise, qui est au cœur de mon entreprise, et qui, pour le coup, ça ne changera pas. Et ça, c'est trop important. Et ben je sais qu'il y a aussi ce côté-là où, moi, je ressens plus de satisfaction à aider les gens dans leurs problématiques, mais par ce côté humain, plutôt que de gagner de l'argent parce que j'ai résolu une problématique autrement, tu vois. Ouais. Par mes compétences. Ouais. Ma valeur, elle est humaine. C'est mon cœur qui a de la valeur, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais il y oui. en a plein. Mais tu sais ce qui a de la valeur aussi C'est ton travail. Et ce cœur-là, il fait partie, il t'aide aussi. Enfin, tu vois, il, il nourrit ton travail et la qualité de ton travail. Et donc, en fait, ça vaut de l'argent en retour. Les deux ne sont pas incompatibles. Mm -mm. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. Parce que justement, tu as cette valeur-là. Et tu vois, l'un des trucs... C'est très marrant que tu pas écouté l'histoire d'argent, vraiment. Hein. <rire> L'un des trucs que j'ai vu, moi, beaucoup, que j'ai découvert grâce à ce podcast, c'est à quel point les gens euh, mettaient de leur valeur sur l'argent. Et les gens qui, ont du, qui se déprécient d'une manière générale, euh, et moi le premier, j'ai fait ça, euh, ont tendance à, re, à repousser l'argent. Mm -hmm. Et toi, tu repousses Oui, je pense, ouais. Oh oui. <rire> je pense qu'on est d'accord là-dessus. Non, mais euh, <rire> tu ne cherches même pas à valider. C est, c est... Bon, je suis désormais spécialiste. <rire> Tu, tu repousses, tu repousses l'argent, tu veux faire en sorte de ne ouais. pas l'avoir, quoi, tu vois. Mmh. Là, Et il ma a... mère, c'est pareil pour le coup, ça. On n'a pas parlé d'elle encore. Non. <rire> Mais ma mère, elle est thérapeute mmh. euh, en médecine chinoise. Ah bah oui. Euh, et euh, en plus d'être euh, un peu entre, enfin, sous, le, sous le petit feu de l'État euh, et sa vision de la médecine, euh, et ben c'est pareil, elle... Euh, elle... Enfin, ma mère, elle se plaint, tu vois. Elle sait plus. Mais pourquoi Pourquoi je gagne pas d'argent Moi, mmh. je suis là, genre, bon, moi, je sais pourquoi je gagne pas d'argent. Parce que je fais beaucoup de trop de choses bénévolement, par exemple. Qu'une raison comme ça parmi tant d'autres. <rire> <rire> tu vois Mais elle, c'est vraiment. Euh, je comprends pas. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, euh, j'ai euh, 40 ans de carrière, euh, j'ai toujours galéré toute ma vie. Euh. Bah, faudrait lui faire écouter l'histoire d'argent. Mmh. Parce que elle est sans doute exactement dans le même... On appelle ça un plafond de verre, tu vois. Mmh. C'est juste un truc, euh, certes, qui existe pour plein plein de raisons pour les femmes en entreprise. Mais en fait, ça existe aussi pour plein de gens, d'une manière ou d'une autre, pour des femmes et pour des hommes, mmh. en ce qui concerne l'argent. Mmh. C'est un truc où tu viens taper à un moment donné parce que bah, tu as, as plein de croyances limitantes qui viennent, qui viennent se mettre et euh, euh, bah voilà, après tu décides de faire comme tu veux. Bah, moi, mon cœur, c'est mon cœur et en fait, moi j'ai décidé de travailler avec le cœur. Mais alors, ça, je te valide à 12 000%, je fais exactement pareil. Mais en fait, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire ça et de gagner de l'argent en même temps. Mmh. Et qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. C'est ça l'argent pour toi Je crois pas. Ok. Je crois pas. 
Mais tu vois, quand tu disais ça, là, je pensais. Mais c'est vrai que on dit souvent que... Euh, euh, enfin, l'argent, euh, s'il n'est pas gagné pour les bonnes raisons, justement, mmh. c'est de l'argent sale, mais quelles on sont les souvent, bonnes raisons Qui t'a dit, dit, dit ça Personne. C'est juste, c'est des choses que tu as entendues, toi, ouais. de la part de je ne sais qui autour de toi. Ouais. Peut-être tes parents, tu vois, en premier. Je ne sais même pas. Et c'est important d'aller identifier, tu vois. Est-ce que ça t'appartient ou pas mm. Je ne suis pas si sûr que ça t'appartienne. C'est mm. des choses qu'on t'a dit et que tu as, dont tu as hérité, d'une manière ou d'une autre. En fait, que tu peux décider de, de rendre à la personne <rire> qui t'a dit ça. Mm. Parce que ce n'est pas à toi. Enfin, peut-être que c'est à toi, peut-être que de ce fait-là, tu veux le garder pour toi. Mais mmh. très bien, garde-le. Mais en attendant, mmh. tu, tu vas sans doute continuer à galérer. Quoi, tu mmh. Vois mmh. Ah, mais tu vois, là, mon client du, dans ce moment, ouais. comme j'aime pas le, le corps de ce que je lui vends, même s'il y a tout autour qui va bien, il est ultra content de moi. Il hein, n'y a pas de souci, ça se passe bien, je bah délivre, enfin, oui. tu vois, voilà. Mmh. Et ben, j'ai l'impression que je l'arnaque. Bah oui, tu repousses. Mmh. Tu repousses l'argent. Bien mmh. sûr que tu l'arnaques dans ta tête. Bien sûr que tu l'arnaques. T'as l'impression d'être une arnaque Non. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé à arnaquer les gens Pas que je me souvienne. <rire> <rire> non. Ce rire démoniaque me fait penser que sans doute que si. <rire> non, non, mais enfin, tu vois, euh, typiquement, ça c'est un truc du salariat que je ne supporte pas. Dans, enfin, dans mes offres en tant qu'entrepreneuse, je ne vends pas, je me vends pas à l'heure. Je me vends au forfait. Ok. Je ne supporte pas devoir rendre des comptes sur des horaires. Je suis, je, vraiment, je sais que je suis quelqu'un qui travaille assez lentement. J'aime bien prendre mon temps. Si je peux faire vite, je, je ferai vite, tu vois, mais j'aime pas ça. Et du coup, bon, déjà, c'est perdant pour moi en tant que. Si on regarde juste la rentabilité du truc. Mais euh, justement, si je dis à mon client, OK, de telle heure à telle heure, je bosse pour vous, et qu'au final, je ne le fais pas, mmh. mais que je me rattrape à un autre moment, tu vois, ce n'est pas la question, eh ben, j'ai l'impression que je l'ai arnaqué. Mmh. Et, euh, et c'est pareil, et ça, c'est un truc qui est ultra inculqué avec le salariat. Si tu ne fais pas tes heures, et si tu ne fais pas même un peu plus que tes heures, tu es un mauvais salarié, tu vois. Ouais. Et ça m'a toujours rendu folle. Qu'est-ce qui est si compliqué pour toi dans le fait de, de perdre tes libertés Parce que c'est ça. Mm. C'est ton histoire d'offre, etc., où tu ne veux pas t'enfermer, c'est pareil. Mm, mm, mm. Ouais, le fou. Euh... Bah, je crois que jusqu'à présent, c'est ce qui m'a apporté le plus de bonheur, en fait. Tu vois, de trucs, un truc pur, un peu brut. La liberté de, euh, de me sentir, ouais, euh, pas vraiment en liberté, mais de me, responsa de me sentir responsable de mon bonheur, en tout cas. Me sentir responsable de moi, de mes conditions à vivre ma vie. Mais, donc, là, tu es en train de me dire pourquoi la liberté, c'est important pour toi. Ouais. Je te demande pourquoi Qu'est-ce qui est si important pour toi dans le fait d'avoir peur de perdre ta liberté C'est pas pareil. Hein mmh. Bah je sais pas. Mmh. Super piste de travail pour toi. Mmh. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas incompatible. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux avoir euh, tes comptes à rendre dans ta boîte le moins possible, certes, j'entends bien, et qu'en fait, euh, ça, soit, ça soit cool. Mmh. Tu peux faire les deux. C'est toi qui le décides, en fait. Mais ça dépend juste du curseur que tu mets. Mais tu vois, de rejeter, euh, de tout rejeter en bloc, c'est aussi négatif que de tout prendre en bloc mmh. de l'autre côté, quoi. Mmh. La vie, elle est faite de nuances, j'ai un peu l'impression, tu vois. Mmh. Ouais, les nuances et l'équilibre. T'as peur d'être dépendante 
De quoi <rire> Bah oui, de quoi Mais euh, je... ça aussi, c'est une réflexion que je me suis faite euh, récemment. Vach... Elle est vachement bien, ma psy, dis donc. Euh... J'ai bah... changé là récemment. <rire> pas mal, pas mal. Euh... <rire> Mais euh, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que j'ai des comportements. Enfin, tu sais, le fameux comportement addictif là, mm. dont euh, on parle beaucoup. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je, je l'ai entendu beaucoup dernièrement. Merci Peut-être de... qu'avant, je ne l'entendais pas. Merci de parler de toi. <rire> euh, mais, enfin... Euh, je fume on and off depuis que j'ai 13 ans. Mm. Euh, j'ai jamais été dans une relation amoureuse où il euh, n'y avait pas un peu de dépendance affective. Même si, oh là là, ça, ça va vachement mieux. <rire> mais, euh, <rire> Bravo. Mais, euh, mais ouais... Euh, Je, je... Et pourtant, très intéressant, euh, m'a fait beaucoup réfléchir cet épisode sur la clope avec Lina dans l'histoire de Daron. Oui, donc pour les gens qui. Parce que tu sais, les gens, ils n'écoutent pas forcément oui, tous les pardon. podcasts. Hein. Oui. Mais donc dans l'histoire de Daron, j'ai fait tout un épisode euh, avec ma fille parce qu'on a très régulièrement des, des discussions avec ma fille aînée. Et en fait, j'ai découvert cet été que ma fille aînée fumait des clopes. Et on a eu euh, une discussion à ce propos <rire> qui est intéressant. Mm. Donc ouais, et je vous mettrai les notes hein, si vous voulez aller écouter. Mm. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'a amené et euh, euh, j'ai... En fait, j'ai la chance, entre guillemets, de ne jamais avoir ressenti de dépendance physique à la nicotine. J'ai jamais besoin d'une clope. Euh, ça fait plus de 15 ans. Que, bon après j'ai arrêté genre deux trois ans d'affilée puis tu vois j'ai repris okay. puis euh, des fois c'est juste je fume en soirée mais mmh. la, fin enfin c'est pas des fois en plus c'est en général c'est ce qui se passait c'est que je fume jamais sauf mmh. en soirée euh, sauf que bon bah des fois euh, ça devient un prétexte quoi enfin genre bah, faisons une soirée parce que j'ai envie de fumer fin. si t'es incapable de dissocier voilà. la soirée de la clope c'est que c'est t'es ça. accro quoi exactement et tu lui as posé la question à un moment donné dans l'épisode est-ce que t'es capable de tout jeter dans les chiottes là maintenant mmh. Et moi, j'ai, en écoutant le truc, j'étais dans mon jugement de « Oh, il abuse et tout, c'est pas si facile, machin, euh, tu vois. Moi, j'ai fumé, moi, je sais ce que c'est et tout. <rire> » Et euh, j'étais là genre « Ben, moi, j'arrête quand je veux. » Enfin, tu vois, mais vraiment, tout, tout, tout. J'étais là genre « Oui, ça m'est arrivé euh, d'arrêter du jour au lendemain et tout, machin. » Et quand tu lui as posé cette question, là, j'ai, j'ai pensé à mon petit paquet de clopes dans mon sac, tu vois. Et mon premier réflexe, c'est pas de me dire « Oh non, parce que j'en aurais plus. » Ça, c'était pas si apeurant. C'était genre, mais euh, c'est des thunes, en fait. Je vais pas jeter des thunes. Tu vois. Incroyable. Dans ce truc de, j'ai déjà pas assez d'argent. Alors, si l'argent que je mets dans quelque chose, je le gâche, c'est, ça, c'est pas possible, quoi. On, on parle de ton père <rire> C'est <Again>. <rire> Euh, tu m'as laissé, enfin euh, tu m'as expliqué euh, à la fin, tu m'as dit très rapidement, euh, cette année mon père me colle une avocate aux fesses pour supprimer la pension alimentaire qu'il me paye encore. Entre parenthèses, compréhensible vu mon âge, mais ça m'aide pas quoi. Ouais. Ouais. Ben voilà. <rire> Euh, ça, tu vois, c'est un truc dont j'ai hyper honte. De dire que j'ai 27 ans et mon père me paye encore une pension alimentaire. Merci de venir le dire là. Ouais. Euh... T'en as parlé autour de toi, tes, tes amis le savent et tout Certains, pas tous, mmh. mais euh, ouais, ouais. Ok. Et, euh... et c'est vrai que euh, ça fait du bien de savoir que j'ai euh, un peu d'argent qui tombe tous les mois. Il te verse combien Il me verse, alors ça, c'est indexé hein, tous mmh. les ans, mais euh, là actuellement c'est euh, 460. Ce qui est une grosse partie de tes revenus quoi. Ça, voilà, euh, oui. c'est euh, la moitié, voire un tiers euh, quand, euh, mmh. quand ça, ça va mieux. Mais euh, en fait, euh, donc, avant de lancer mon entreprise, j'étais salarié. Euh, et à ce moment-là, on a eu la discussion de, euh, bon, bah, voilà, je suis salarié, je suis en CDI, euh, euh, 
jusqu'à présent, j'étais en études, j'étais en galère et tout, donc c'était nécessaire. Mais ben, maintenant... Euh... Tu peux arrêter le virement, quoi. Ouais, je sais plus exactement si c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire ou si euh, c'est lui qui m'a appelé pour me demander, bah voilà, maintenant t'es salarié, mmh. est-ce que t'es ok et tout. Et je sais qu'à l'époque, je me suis dit, mais je gagne 1000 euros net, donc c'était mon salaire parce que j'étais pas en temps complet. Euh, je suis au SMIC et je suis pas au temps complet. Et tu viens m'appeler, enfin c'est comme ça que j'ai ressenti, pour me demander si je suis ok pour m'enlever la pension. Je vais pas te dire non. Bah t'aurais pu. Dans le, non mais dans le sens où, objectivement, euh, c'est le meilleur moment pour arrêter de payer ce truc, tu vois. Ok. Donc je vais pas te dire non. Mais en tant que père, tu te doutes bien que 1000 euros par mois <rire> dans une grande ville, euh, c'est chaud. Et ça, ça te rend triste. Ouais. Bah ça me... En fait, je me sens coincée, tu vois. Parce que j'ai la sensation, en fait, de ne pas pouvoir lui dire non, parce que c'est clair que ça fait bien trop longtemps qu'il me paye ce truc, tu vois. Et que... Euh... Rappelons que tu as 27 ans. Ouais. Mmh. Et que euh, c'est pas normal à 27 ans d'avoir encore de l'argent mandaté par un juge, tu vois. Mmh. En mode, euh, voilà. Parce que c'est une pension alimentaire, littéralement, euh, juridiquement parlant, quoi. Oui. C'est pas juste de l'argent qu'il me donne comme il veut, tu vois. Oui. Donc ça, c'est clair que j'en ai honte et que je forcément, quand il vient me poser la question, enfin en fait, il m'aurait posé la question à mes 18 ans alors que j'avais pas de sous, j'aurais dit pareil, tu vois. J'aurais dit, bah ça me met un peu dans la merde, mais t'as le droit de le faire. Qu'est-ce que ça représente cet argent pour toi euh, Ma mère dit que c'est euh, tout ce qu'il nous doit parce que euh, il a jamais été là ou pas assez. Ok. Euh, moi, je ressens euh, clairement que euh, c'est pas. Euh... Ouais, qu'il s'est pas impliqué dans ma vie, qu'il mmh. a jamais cherché à me comprendre parce qu'on a d'autres problématiques. Euh, j'ai vécu avec une femme. Euh, quand je lui ai annoncé, euh, je suis tombée dénue des propos que j'ai entendus. Enfin, tu vois. Euh, euh... Il y a eu des propos homophobes à propos de. Ouais, ouais, homophobes, euh, bien, bien, ouais. Mmh. Mmh. Et euh, du coup, les liens, c'était déjà... Enfin, moi, je m'étais beaucoup éloignée de lui pour me protéger à cette époque-là, quand je vivais avec euh, ma, mon ex-compagne. Euh, et puis, c'était pas juste une petite histoire, tu vois. On a vécu ensemble, euh, on était paxés, on avait un conjoint. Non, non, mais voilà. tu te justifies pas. Non, mais je me justifie pas, mais dans le sens où je pense que ça aurait été moins grave si ça avait été euh, avec quelqu'un qui avait pas compté. Mm. Tu vois Mais, enfin... Euh, je parlais d'enfant avec cette personne... Mm. Je parlais de faire ma vie avec cette personne. Et toi, tu me dis « Oh, mais ils sont partout dans les médias !» Enfin, tu vois, que des... Que dans des... les merdias. Dans les merdias. Ouais, enfin, bref. <rire> je vais Enfin, je... bref. Voilà. J'entends. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils me disent Je sais pas. Si tu sais. <rire> non, en fait, ben, évidemment que j'aurais aimé que ça se passe bien. Mais qu'ils te disent quoi mais euh... en fait, je crois que je sais vraiment pas ce que j'aurais aimé qu'ils me disent. Ah ouais. Euh... Parce que si tu veux, je m'attendais pas à, à ce qu'il soit oh, incroyable, mais génial. Enfin, tu vois, j'attendais pas qu'il soit. Euh... Enfin, même quand je l'ai annoncé à ma mère. Mais encore une fois, tu es dans, t'es dans l'excès. Non mais, non mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh... J'attendais juste de, bah, le fameux pouvoir être moi-même avec mmh. lui de manière safe. La manière dont il le prend, dont il le reçoit, dont il deal avec et comment il m'expose à tout ce qu'il vit lui face à ça, je n'attends rien de précis. Mmh. Je veux juste me sentir safe, mmh. tu vois Et du coup... Euh, c'était plus ou moins à la même période euh, le fait que il m... enfin, j'étais avec mon ex quand j'étais salarié qui m'a ouais. appelé la première fois pour me demander si c'était ok d'arrêter la pension et tout je lui ai fait comprendre voilà je te dirai jamais non mais clairement ça m'arrange pas et d'un autre côté 
Eh ben, euh, peut-être que ça me ferait du bien de me libérer de cette pression parce que c'est sûr que je me sens redevable de cet argent. Tu vois Évidemment. Donc, quand j'ai reçu la lettre de son avocate, parce qu'il m'en a pas parlé hein, avant, il m'a rien dit. Hein. Vous bah, avez coupé les ponts, là Ben Oui, oui c'est pour ça que j'ai raconté tout ça. C'est que, du coup, nos liens se sont vachement distendus, même s'ils n'étaient pas très euh, serrés de base. Mmh. Mais voilà. Et que, en fait, c'était devenu un truc où, euh, quand je vois qu'il m'appelle, ça m'angoisse, en fait, mmh. de voir euh, son numéro s'afficher. Et souvent, je me dis, OK, je ne suis pas prête, là. Euh, je le rappellerai quand je serai prête à affronter le, le call, tu vois. Euh, et so, il a essayé de m'appeler deux, trois fois, un peu avant que je reçois cette lettre. Et évidemment, comme ça me fait peur de l'avoir au téléphone, j'ai oublié de le rappeler. Alors, à quel point... Oublié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> à quel point c'est un oubli, oui. tu vois. <rire> euh, donc, je pense que j'ose imaginer que c'était pour me prévenir et pas juste pour faire « Oui, ma chérie !» Prendre des nouvelles, l'air de rien, tu vois. Mm. Parce qu'il en aurait été capable aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et quand je reçois cette lettre, vraiment, je me suis dit, OK, tu veux jouer à ça euh... Enfin, euh, c'est la guerre, en fait. Genre, vraiment, je vais te défoncer. Ah ouais Ouais, j'ai... Ouais. Et deuxième pensée, oh putain, parce qu'en fait, c'est un système... Euh... Euh, triangulaire avec ma mère, puisque évidemment, cette pension alimentaire a eu lieu au divorce de mes parents, j'avais 5 ans, donc j'étais mineure, donc c'est ma mère qui recevait la pension, et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Euh, mon père verse à ma mère, qui me reverse immédiatement la totalité okay. du truc. Du coup, je me suis dit, il faut que je protège ma mère. Pourquoi Émotionnellement. Pourquoi De ce truc. Parce que c'est la dynamique de notre relation Ok. Si tu veux, on en parlera. Mais c'est pas, pas forcément le sujet, mais... mais voilà. Euh, oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. On en parlera à un autre moment, oui. s'il faut. Euh, <rire> et du coup, je me suis dit... Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, attention, lettre d'avocat. Ah oui, très drôle. Je revenais de mon ancienne psy et je hmm. lui disais à mon ancienne psy, on n'avance plus, on arrête. On va rompre. Voilà, exactement. <rire> et j'étais dévastée parce que je n'avais pas anticipé que c'était une rupture. Je rentre chez moi en chialant pendant 20 minutes de ce rendez-vous chez la psy où je lui dis « c'est fini, je vais trouver quelqu'un d'autre et tout ». J'ai cette lettre dans, mon... dans ma boîte aux lettres. Quoi. Rien n'arrive pas à hasard. Voilà. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais super en colère. Bref, on a contacté une avocate. Donc ma mère et moi, on a la même avocate. Mmh. Euh, évidemment qu'on galère à payer. <rire> Sans deck. Voilà. Euh... Et, euh, et en fait, on a tenté beaucoup de choses, de négocier. En fait, euh, donc lui, il fait une proposition, si tu veux, dans cette lettre, où il dit euh, on continue euh, sur le montant indexé par la loi jusqu'à fin 2023. En 2024, je verse 300 euros au lieu des 470 mmh. et quelques qui devraient être pour 2024. Et fin 2024, on arrête. Ce qui est cool. Ultra cool. Ultra cool. Ok. Pourquoi t'es en colère alors je suis en colère parce que... Euh... Rappelons que t'as 27 ans. Ouais. Et après, je vais te donner mon avis de daron. Ouais, ouais, ouais. Je suis en colère parce que euh, je... Entre-temps, j'ai plus de taf. Mmh. C'est encore plus compliqué qu'avant. La seule manière que tu as eu de t'investir dans ma vie, tout au long de ma vie, de manière qualitative, ça a été avec cet argent. Mmh. Parce que, évidemment, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et ça, avocate ou pas avocate, ça ne change pas. Tu vois euh... Tu lui as dit merci Non, mais ça fait partie de choses que je veux lui dire. Ok. Euh... Parce que pour l'instant, on est encore en procédure et tout. Donc, c'est compliqué. Euh... Et en fait, si tu veux, ça a été la sonnette d'alarme, cette colère, pour me dire Mais en fait, je ne veux plus m'obliger à supporter cette relation qui est un fardeau pour moi. En fait. Euh, et ce fameux truc, en fait, c'est le dernier truc qui nous lie. Parce que s'il n'y avait pas cet argent, je n'aurais aucun remords, ou enfin euh, pas remords, mais aucun euh, scrupule, voilà, c'est ça le mot, à ne pas poursuivre la relation, tu vois. Et en fait, la colère, au fur et à mesure, j'ai compris que je suis en colère pour la petite fille que j'ai été. Et le papa qui n'a jamais été. 
tu vois. Et donc, ma mère voulait se battre, en mode, c'est mort, il nous donnera tout, il continuera, machin et tout. Et moi, j'ai dit, non, non, mais en fait, stop, là. Et puis, c'est pas, pas son argent Non, non, c'est pas son argent, mais <rire> ma mère aussi, enfin, elle est aussi en colère sur, par rapport à sa relation à lui, enfin, mmh. tu vois. Mais c'est... Dans... Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que... Mais je sais. C'est de l'argent entre ton père et toi. Bien sûr. Mm. Et moi, il y avait aussi, je pense, le côté colère de... Du coup, j'ai peur parce que sans cet argent, je vais en chier, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, donc ça, c'était en avril, on est euh, en octobre, là. Hein. En fait, ça va. Vis-à-vis -vis de cette histoire, je suis hyper apaisée et tout, ça va se faire... Euh... Euh, on est enfin on a signé, enfin on va signer un accord et tout enfin mmh. tu vois euh, je me bats pas justement c'est ok parce que je sais que c'est ça qu'il faut parce que je sais que euh, on peut plus être lié par ça parce que je sais que ça va m'obliger à chercher mon argent autrement et que euh, en fait c'est euh, c'est bien pour moi que ça arrive tu vois et que en fait j'aurais jamais été capable d'assumer cette cassure-là, parce qu'elle me faisait trop peur. Le fait qu'elle me soit imposée, peut-être que lui, il a senti aussi de... Bon, bah j'ai plus le choix, c'est le dernier recours du, de passer par une avocate et tout. Je le conçois. Mmh. Après, il y a les formes et comment son avocate est euh, subtile ou non, mais ça, c'est un autre sujet, tu ouais. vois. Euh, donc, voilà, ça va se faire. Et je crois que c'est OK. Enfin, mmh. que je suis en paix avec, tu vois. Mais par contre, ça a réveillé toute ma colère pour notre relation de parent-enfant, en fait. Mmh. Et euh, tout ce qu'il euh, n'a jamais fait. Et, Et tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a fait. Pas beaucoup, mais je fais une liste en ce moment <rire> de toutes les choses dont je suis reconnaissante, mmh. euh, qu'il a fait pour moi et qu'il m'a apporté. Mais tu vois, c'est que des trucs matériels. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de se construire en tant qu'humain ou en tant qu'enfant, tu vois. Hmm. T'es pas d'accord Si, euh, si, si. C'est juste que, tu vois, l'un des trucs que j'aime bien faire avec, dans ce podcast, c'est d'essayer de décrypter ce qu'on projette sur l'argent. Hmm. Et en fait, euh, ton père, il a acheté ton amour avec cet argent. Il a acheté son amour ou ton amour avec cet argent, tout hmm. simplement. Hmm. Et là, il se dit juste, euh, ok, à 27 ans, alors je suis pas dans ses pompes et je n'ai pas votre relation, tu vois, mais ça me fait penser à, à un truc, je crois, qui est compliqué à comprendre, tant que tu n'es pas toi-même parent, tu vois, mmh. et, et la vie est mal foutue parce que en vrai, <rire> on devrait nous inculquer ça, nous l'intégrer dans le cerveau quand on est enfant, en fait, parce que ça assainirait vachement les, les relations parents-enfants. C'est un truc, je crois, que tu comprends quand tu deviens toi-même parent. Mmh. Euh, ça me fait penser à, 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 à un extrait de, du film Ray, mm -hmm. qui est euh, la, le biopic de Ray Charles. Mm. Et en fait, euh, Ray Charles, quand il était enfant, il n'est pas devenu euh, aveugle du jour au lendemain. Il s'est vu s'est troublé petit à petit. Et en gros, il y a, y, a y a une séquence incroyable dans ce film, qui pour moi est vraiment l'allégorie de la parentalité d'une manière générale. C'est qu'il est... Que il est tout petit, donc il est à un bout de la pièce et sa mère est à l'autre bout. Et euh, donc il doit avoir 6 ans, 7 ans, tout pété. Euh, et en fait, on voit à travers la caméra ses yeux et on voit que c'est tout flou et qu'il ne voit pas grand-chose. Et en fait, il, il appelle sa mère à l'aide. « Mami, mami !» Et sa mère, elle est de l'autre côté et en fait, elle ne bouge pas. Elle le laisse faire. Parce qu'en fait, elle se dit « Il y a deux solutions. Soit je vais l'aider là et en fait, je vais l'aider toute sa life. » Et c'est sans doute pas lui filer un coup de main, tu vois. Et donc, euh, le gamin avance, il se pète la gueule sur la chaise, sur la table, bien sûr, parce qu'en fait, c'est super dur et qu'il voit pas. Et il est en train de pleurer. Et la daronne, elle est en face. Elle chiale sa race. Elle pleure, mais en fait, elle sait que c'est un moment tellement dur pour lui que ça... Aujourd'hui, c'est dur pour lui, mais en fait, ça va l'aider demain. Mmh. Et elle pleure pour ça. Et en fait, à l'époque, je l'ai vu, j'ai tellement chialé ma race, je me suis dit... Ok, c'est donc ça être parent. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des, j'ai donc des, des filles ados, et ça bascule très vite. Ce moment où tu te rends compte qu'en fait, euh, ça y est, tes enfants sont des mini adultes et que c'est le bon moment pour leur filer des petits entraînements, quoi, tu vois. Et sans doute, 
que, comme tu l'as dit, en fait, c'est un magnifique cadeau que ton père te fait de finir par te couper euh, cette pension euh, qu'il aurait pu, en vrai, te couper depuis bien longtemps, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et peut-être que s'il l'avait fait plus tôt, tu te serais penché sur l'argent plus tôt, en fait, tu vois. Peut-être. Après, bon, je connais pas votre relation, mais en gros, est-ce que tu voudrais pas juste un jour que ton père te dise je t'aime, quoi, tu vois Mais il me l'a déjà dit. Ok. Il me l'a dit plusieurs fois. Ok. Et toi, tu lui as dit Ouais. Mais... Euh... C'est de l'amour, cet argent, en fait, tu vois Ouais, ouais. Et c'est mal branlé, tu vois, c'est mal foutu, mmh, mmh, c'est... Mmh, voilà. Mmh. Et la colère que t'as derrière ça, c'est juste, euh, comme tu, bah, tu l'as très bien analysé, quoi, tu vois. C'est la petite fille, c'est juste, euh, tu voudrais mmh. que ton père, il te dise je t'aime et qu'il soit là pour toi, quoi, qu'il soit présent pour toi. Ouais, ouais. Mais, enfin, euh, en fait, enfin, oui, tout à fait. Et surtout, cette colère-là, elle m'a vraiment fait réaliser qu'en fait, j'avais la sensation que c'était trop tard pour cette petite fille et son papa. Tu vois C'est jamais trop tard. C'est trop tard pour la petite fille. Ouais. Mais c'est pas trop tard pour votre relation. On m'a posé la question, quand tout ça est arrivé, à un moment donné, est-ce que tu fais la différence entre ton père, le parent, et l'homme qu'il est Et euh, contre qui t'es en colère Est-ce que t'es sur un chemin de pardon pour les problèmes et tout Et j'ai dit, mais en fait, je fait hyper bien la différence, mmh. <rire> en fait. Enfin, je ne l'avais jamais conscientisé comme ça, mais je fais hyper bien la différence. Et je n'ai pas de... Euh... Je n'ai pas d'émotion, tu vois, quand je parle de la petite fille. Okay. Quand je réfléchis à la petite fille, elle, et voilà, c'est comme ça. Par contre, l'adulte, et je me dis, ok, bon, il n'a pas été là, machin et tout, comme j'aurais voulu. Il a sûrement fait comme il a pu, tu vois. Mais... C'est à peu près sûr. Oui, voilà. Mmh. Je pense aussi. Mais en tant qu'adulte, c'est autre chose, la relation, tu vois. Pourquoi il, il a... Enfin, euh, tu vois, pourquoi il n'a pas plus essayé Pourquoi... Euh... Pourquoi t'as pas plus essayé, toi Mais... Euh, parce que, euh, ouais, je sais pas, c'est... Euh, bah, je considère que c'est pas mon rôle. Mmh. Je considère que la responsabilité de la relation... Dans le lien parent-enfant. Aujourd'hui, c'est à toi que ça a l'air de manquer, en tout cas. Ouais, mais du coup, je me dis, euh, c'est un tel fardeau pour moi. Ouais. Mais parce qu'il y a ce côté aussi, où j'ai souvent dit, si je rencontrais aujourd'hui mon père dans la rue, on discute et tout machin, il me saoulerait, le gars. <rire> tu vois mmh, Je comprends. Euh, on a zéro atome crochu, on a des idées tellement différentes sur mmh. le monde et tout. Et c'est ce fardeau de « c'est mon père, donc je dois l'aimer ». Ah bon Ben, tu vois, quand je dis aux gens « je compte pas couper les ponts, mais dire à mon père que j'ai besoin, là, avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, hmm? que... Euh, » Un petit temps. Voilà. Euh, et que je lui demande de plus me contacter, de plus espérer euh, que la relation fleurisse et que si j'ai besoin, euh, je reviendrai vers lui, mais hmm. sinon merci, au revoir. Ok que la seule chose pour laquelle je lui demande de me contacter, et là, pour le coup, je lui demande, c'est si mes grands-parents meurent et s'il a des problèmes de santé. Tu vois Trop bien. Euh... Quand, tu, quand tu parles de ça à tes amis, tes amis pètent des plombs, c'est ouais. ça Ok, ouais, normal. Mais quoi Mais non, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mmh. mère, il faut essayer, mais t'es sûr Je ne suis pas dans cette team. Hein, pour non, le mais coup. tu vois, mais... quand je veux dire que si c'est un pote, avec qui tu te rends compte qu'au final, que tu as grandi avec tu te rends compte au final, tu n'as plus rien en commun. Mmh. Personne ne fait un scandale, tu vois, quand tu décides de couper les ponts. Ouais, ouais. Mais en attendant, ça a l'air de te toucher. Ouais. <rire> voilà, c'est tout. C'est tout ce que je tiens à pointer. Mmh. C'est que tu as pleuré, c'est que ça t'émeut. Ouais. Et donc, bah, c'est pas aussi. En fait, ça me rend triste qu'on n'ait pas réussi notre oh. relation, tu vois. Ouais. Mais c'est en ça que je te dis, peut-être, peut-être, c'est pas. Ouais, Pe ouais. Peut-être, peut-être, ça te rend triste. Peut-être il y a un deuil à faire, mais peut-être, ouais. peut-être la vie est longue encore. Peut-être pas pour oui. ton père, mais mmh. mais pour toi, vous avez encore potentiellement du temps, quoi. Et tu vois, pour reboucler sur l'argent, parce mmh. qu'en vrai, bah, tu t'as jamais écouté ce podcast, mais on mmh. parle finalement assez peu d'argent. 
Oui. La preuve Parce que je me... Oui, ok. <rire> J'étais en train de me dire, putain, j'abuse, je... quoi. <rire> je, parle de... je parle de tout sauf de... du sujet pour lequel je suis. Je non, parce qu'en fait, tu parles de l'argent. Tout part oui. de votre pension. Tout oui. part de ta pension. Oui. Et de ce lien qui est entre vous. Donc, bien sûr que c'est dans le sujet. C'est totalement dans le sujet, au contraire. Ok. Euh... J'aime bien euh, ces temps-ci demander aux gens c'est quoi les deux, trois trucs que tu voudrais faire et euh, auxquels tu pourrais t'engager auprès de, de l'audience d'Histoire d'Argent hmm. pour améliorer, euh, soigner ta, ta relation à l'argent par rapport à tout ce qu'on s'est raconté. Hmm. J'ai un truc pour toi, si tu veux. Hein ah oui, C'est vrai que t'as pas le casque. <rire> Parce que je sou... Si t'avais le casque, je te chuchoterais et tu entendrais. <rire> Désolé. C'est pas grave. J'ai un truc pour toi, si tu veux. Ok. La prochaine fois que tu fais un devis ouais. pour un client, tu doubles le montant. Et tu regardes ce que ça te fait. Ah bah là, je suis déjà pas bien à l'idée. Voilà. Donc... Euh... Là, tu es en train de péter un câble. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi euh, Parce que je trouve que je suis déjà trop chère. Enfin, je trouve pas que je suis trop chère. Je trouve que... Euh, je suis... En fait, je fais mes prix par rapport à ce que j'ai besoin. Parce que j'ai pas assez de contrats, tu vois. Du coup, euh, je vends... Euh, en... Enfin, je crée mes offres et leurs prix en fonction de... Euh... Ok, euh, ça, moins les charges, plus cette autre taf, moins les charges, plus ça, et eh ben j'arrive à me payer, quoi. Ok. Tu vois Ça, c'est une formule que tu as fait dans ta tête toute seule. Hein. Ah oui, oui. Okay, ah, okay. bien sûr. Ah oui, oui. Non, il y, oui. y a zéro légitimité à ça. Okay. et Enfin, zéro... Euh... Mais en fait, ouais. j'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais. Tu vas prendre la prochaine fois, et euh, je sais pas si tu veux facturer 500, tu vas facturer 1000. Enfin, euh, euh, deviser 500, tu vas faire un devis de 1000 mm. et tu vas voir comme ça te fait péter les plombs et tu vas voir ce, que ça, ce qui se ouais. passe. Déjà, j'ai passé un cap. Ce que je fais, c'est que je propose trois prix. Et Pour... les gens choisissent. Pourquoi Trois prestations différentes Non, non. Enfin, trois. en fait, je fais une prestation et après, j'imagine des plus. Ouais, des tiroirs, quoi. Voilà. Ça mm. Et euh, du coup, ça crée trois prix différents. Ok. Sachant que je m'oblige, truc que je ne faisais pas avant, parce que le truc des trois prix, je l'ai toujours fait, mmh. je m'oblige à ce que le prix le plus bas soit déjà confortable. <rire> ok. Tu vois Ok. Donc, ce prix le plus bas, la prochaine fois, tu vas le doubler. J'ai du mal à dire oui. Ok, mais <rire> continue alors. C'est pas grave. Non, non, mais... mais... C'est une... en fait, pas grave, c'est une pierre que je te lance oui, dans oui. ton jardin. T'es mm -hmm. pas obligé de le faire. Je vois exactement ce que ça fait puisque ma propre coach m'a proposé de le faire et que j'ai pété un câble un jour où je devais mettre un 6 à la place d'un 3. Ouais. <rire> je me suis dit, ouais, mais ouais. rends-toi compte, t'es vraiment en train de... T'as as tout, les... tout le corps qui est en alerte maximale de ouais, ouais. peur, de machin, de... Bah, j'étais ouais. en train de transpirer et tout. Bah là, je tremble. Bah oui, mm. je te vois. Je ouais. vois très bien. Et t'es même pas encore appuyé sur le truc. Juste, ouais. je t'ai amené l'idée. Ouais, ouais. Mais rends-toi compte de ce que ça fait. Mm. Et en fait, dis-toi que cette peur-là que t'as aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, je l'ai intégrée, j'ai plus aucun problème avec ça, ça s'est transformé en trop bien. C'est-à-dire que si demain, plutôt que de facturer euh, euh, 3, je facture 6, en fait, la personne, elle peut revenir et me dire, bah, finalement, euh, moi, j'aurai que 4. Mm. Ou que 4,5. Et eh bah ben, en fait, je voudrais quand même gagner plus. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai peur que ça ferme le dialogue, je crois. Oui. Tu vois. T'as peur qu'on te rejette, qu'on t'aime plus. Allez, bye. <rire> Bonne nuit. Mais non, parce qu'en fait, tu vaux. On mmh. revient toujours à ça. Mmh. Tu vaux par toutes tes compétences, par tout ce que t'as expliqué plus tôt. Tu vaux par tout ce que. Tu vaux. Mmh. Par le cœur. Etc. Mais non, ça ne fermera pas le dialogue. Je te promets que ça ne fermera pas le dialogue. Mmh, mmh. Et si ça ferme le dialogue, tu te dis, bon, bah, peut-être que ce n'était pas une bonne personne et qui ne voulait pas travailler, finalement. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'en fait, peut-être qu'il faut travailler avec des gens qui sont prêts à te payer. Mmh. Pour que tu arrêtes d'être ric quoi. Mmh. Est-ce que tu avais d'autres choses qui, qui te viennent de toi, pour le coup <rire> euh, Non. 
Enfin, là, j'y pense pas. Euh, évidemment, dans cinq minutes, enfin, quand oui. on aura coupé et que je serai parti, euh, je penserai à 40 trucs, mais... Ok. Là, non. Bah, merci. Merci beaucoup. C'était cool, hein Ouais. Carrément. Tu vas écouter Histoire d'argent ou pas Ben, je crois qu'il faut que je m'y mette, hein. <rire> <rire> merci beaucoup, c'était cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.